怎么搞的？都过了一个多小时了。就是啊，太不像话了。你们别担心了，刚才我给大家打过电话了，他没接，应该是在开会吧？要不我再打一个。你好，请问您要点单了吗？啊、嗯，我们再看看，一会儿叫你。哎，丹乔，我们人都到齐了，你们人呢？哎，宁小姐，不好意思，赵总现在还在开会，他嘱咐我来告诉你一声，他今天日程安排的太满了，要一直开会到晚上，所以估计是不能来和你们吃饭了。可我们早已经说好了呀。实在不好意思，我们赵总真的太忙了。好，没事儿，你让他多注意休息啊，谢谢。怎么样啊？哎，老婆，你下来了。你中午想吃什么？我出去给你买回来。啊，好吧，那你帮我在街尾带一份臊子面回来吧。得嘞，我现在给你买去啊。等我啊。哎，别戴什么老花眼镜了，多丢人呐、啊。说，这个菜怎么点的？那么贵啊！哎，你看，这个清蒸桂鱼要八百八十八，可真是贵鱼了啊！少见多怪，这哪是平时菜场里买的菜啊？都坐过飞机的。那得给他报一下机票。我来看。哎呀，这个菜单没几页啊，怎么点？你看。量又那么少，价格还不便宜，贵。该怎么点就怎么点。你看，这个海参不错，咸档次，就这个。你要喝海参啊？哼，我看你啊，喝海带汤算了。我说你们行了没有？一会儿我来点，你们别说了，行吗？做哪儿都一样，就按我平时喜欢的那几样上来吧。好的。啊，对不起啊，我刚才临时有个会，所以来晚了。哎，你们坐呀，坐坐坐坐吧。客气什么呀？知道董事长你忙，没关系，我们也没来多久，刚来刚来。做生意啊是重要的，可子女的婚姻大事应该更重要吧？都重要。丹霞和宁心婚礼的各种细节，我都已经安排好了。那怎么行呢？不能让你一个人操心这么多事儿呢。不管怎么说，我们也该帮着忙，一起安排安排吧。不用客气。宁妈妈，宁爸爸，我们今天也算是正式见过面了哈。客套的那些东西呢，我也不会来。但是你们放心。该给你们的，我一样都不会少。抱歉啊，我还要练瑜伽，我得先走。哎，亲家母，婚礼的事儿，我们还没商量过呢。哦，关于婚礼的各种细节，王秘书会安排的，他会跟你们聊。哦，对了，一会儿菜上来如果不够用的话，你们随便加啊，跟经理说记在我账上。是，抱歉。啊，慢用。这做人也太没礼貌了，把我们叫过来，什么事儿也不说，自己走了，把我们当什么呀？爸，算了，我们再吃饭吧。服务员，上菜。
聊聊，<笑>随便聊聊嘛。我要干什么？你干什么？我干什么？这个是董事长交代送给宁心的见面礼，真不好意思。哇，哎呀，这么大的钻戒啊，得多少钱呢、啊？不贵，一百万吧。这次婚礼，董事长都已经安排好了，所以也没什么好商量的，你们过目一下吧。吧，首先呢是酒店，自然定在蓝桥国际了，这个没什么问题吧？没问题，这个当然是的，毕竟自家的酒店，想摆几桌就摆几桌吧。酒席的桌数呢也已经定好了，这个我们一会儿再说。接下来是新娘子的婚纱，我们已经订了一套国际大品牌 Very Warm 的。心儿，不能只是一套婚纱吧？起码两三套吧。董事长这个问题也想过了，但是婚礼办的实在仓促，来不及定制了。最多呢，再准备一套礼服。可以。哎，这个喜糖怎么全都是巧克力呀、啊？我怎么没听说过？喜糖呢太俗气了，巧克力高雅一点。这个巧克力呢虽然不是最出名的，但是巧克力中的劳斯莱斯，很多好莱坞的明星都在用这个品牌。什么什么，什么劳斯莱斯啊？就是啊，我只知道雀巢、什么德芙、菲罗丽什么的，这个我真没听说过。妈，这个巧克力我是吃过的，很有名的。而且它可以做特别定制款，这样吧，我让丹乔做一个婚礼特制款，这总行了吧？耶，这个酒席的桌数上的安排，咱们宁家怎么就一桌呢？而且放在后边。我们可是上家呢，因为实在安排不过来了。你们也知道，我们董事长呢，无论是在商界还是政界，都有很多朋友的。请帖已经发了，前面的席位都已经安排满了。这样，我们宁家呢也有亲戚朋友，邻里街坊，你会去跟他说，一桌不够，再加几桌吧。就是啊，我们宁家。也是有头有脸的人，就这么一桌，我们可不干啊！董事长交代过了，如果你们觉得这里面有问题的话，可以另外再办两桌酒席。董事长会根据档期抽空出席的。什么？根据档期出席？哼！哎，我说你们董事长是什么人呢、啊？啊？他以为自己是明星，搞粉丝见面会呢，这婚还结不结了？老头子，说话别这么冲动。我说秘书同志啊
。啊，这样，你看行不行？咱们呢，各自让一步，你们给我们再补两桌，行吗？不好意思，这件事情呢，没得商量。王秘书，我觉得你的态度应该改一改。我可是马上就要进门的。你在我面前耍威风，对你没有好处。宁小姐，我也不想为难您和您的家人，但是这些呢，都是董事长安排的。如果你觉得有什么问题的话呢，可以去找董事长商量。喂，怎么了？什么？好，我马上来。怎么了？志远出事了。走，我们去医院。停下！我接到你姐的电话，马上就赶过来了。我们花了那么多的时间爱上对方，但是却不能在一起。就算没有结果，我们之间也不代表没意义吧。就当是你的一段旅程，我还是希望你把它当成一件美好的事情。等你回忆起它的时候，你可以照顾自己，独立的生存，不再是那个吃着饭团、一脸无助的小女孩。我希望秦昊是能给你幸福的男人。也许在另一个时空。我们会有美满的结局，我会默默的祝福你。
，她是你未来的姐夫啊，你怎么可以手拉着手呢？你对得起你姐姐吗？你这是干什么、啊、你？怎么了，妈？这是医院，别大吵大闹了。我看见，他们两个手拉在一起。啊，阿姨，这件事情跟宁夏没有关系。小夏，你先回去。丹乔，我知道你只是安慰小夏，我相信你。妈，你肯定是误会了，他是安慰小夏呢。我们这一家人都在为弟弟担心。你得提防着他别，没良心的东西！你不要太单纯了啊！知道了吗？明天去吗？宁心有些话我要跟你说清楚，我和宁夏什么都别说。丹乔，我弟弟现在还在昏迷当中，我妈妈难免有点激动，你别怪他。情况就是这样，是吧？好的，有情况我再联系你。小夏，你七月，对不起啊，又给你们添麻烦了。怎么了？是孙北方，孙北方他过人行凶，现在已经被警察拘留了。对不起啊，是我害得肖院他。天哪，怎么会这样啊？到底发生了什么？我一下子也说不清楚。算了，走吧，我也烦着呢。哎呀，小夏，你别喝了。哎呀，你别喝了，我错了还不行吗？行了行了，你别管我了。哎，你跟志远什么情况？其实我我早就对小远动心了，从策划订婚仪式开始，我就发现自己特别依赖他。他跟孙北方不一样，表面上好像对我挺不耐烦的，但是啊，实际上什么都……老公，我就知道你会没事的。怀孕了，我还是让你担心。我不是一个好老婆。嗯，没有，你好好休息，别说了，我们在这儿都陪着你呢。睡一会儿吧